Today, let us have a look at William Wadesworth's sonnets. We are doing two sonnets by him. Sonnet number 29 that is composed on Westminster Bridge, September 3rd, 1803. And another is London, 1802. Say so about Wadesworth. Wadesworth and Coleridge together launched the romantic revival in English poetry. We should remember that Wadesworth and Coleridge together launched the romantic revival in English poetry. They together published the lyrical ballads in 1798. The romantic revival had drawn most of its inspiration from the French Revolution. French Revolution which broke out in 1789. Note 1798. 1798 is the year of publication of lyrical ballads which inaugurated a new branch of poetry in English literature that is Romanticism or romantic revival. Wadesworth was born at Cockermouth in the Lake District of England. William Wadesworth was born at Cockermouth in the Lake District of England. His sister Dorothy, Dorothy Wadesworth, Dorothy remained a constant companion in his life. His sister was a constant companion or friend in his life. He had his higher education at St. John's College, Cambridge University. Leaving college, he went to France with the idea of learning French language. He wanted to learn French language. There, he fell in love with a French lady called Annette Wallen. Annette Wallen. A-N-N-E-T-T-E-V-A-L-L-O-N -E -E France, William Wadesworth fell in love with a French lady called Annette Valen. Then the war between England and France put a convenient end to their love affair. But Annette Valen was in France and was in France. And she was in France. England France The war between England and France put a convenient end to their love affair. Love affair between Wadesworth and Annette Valen. Returning to England, Wadesworth decided to become a full-time writer. England is a He was soon joined by Coleridge. He was very soon joined by Coleridge. Coleridge was here. They divided up poetry between them. For the publication of lyrical ballads, they divided poetry between them. Wadsworth was to write about natural objects. There was an agreement with Coleridge and the biography of literary. There was an agreement with Coleridge. William Wadesworth Naturalaya Kairing Lake Kurchin. Nicer Gamaya Naturalaya Kairing Lake Kurchin. Wadesworth was to write about natural objects. But he was to make them supernatural by the power of his description. But William Wadesworth was to make the natural things appear to be supernatural by the Power of description. But she natural light is on the wearing less supernatural like a martin. Again, I have the head in the descriptive power of beauty or power of description. Varmana Pada of beauty are the name supernatural like a martin. Where sort of in the Pala poems, Lucy Gray Hill of Pala poems, other supernatural element in the Mugather seeing game, even though it is a natural subject. Padebore. Coleridge was on the other hand was to write about supernatural things. 
കോൾഡ്രിഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ കാര്യങ്ങൾ അഫോമമായ കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതണം ഹി വാസ് ടു മേക്ക് ദം അപ്പിയർ നാച്ചുറൽ ത്രൂ മൈന്യൂട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മൈന്യൂട്ടായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ കാര്യങ്ങളെ നാച്ചുറലായി തോന്നിപ്പിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ റൈം ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ്റ് മാരിനർ അതിനൊരു ഉദാഹരണമല്ലേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പോയംസ് ഓഫ് വില്യം വേഡ്സ് വർത്ത് വേർ കമ്പോസ്ഡ് ഓർ വേർ റിട്ടൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ ദിസ് പീരിയഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഗ്രേറ്റ് കേഡ് ദിസ് പീരിയഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഡെക്കേഡ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷക്കാലം അതിനെ ഗ്രേറ്റ് ഡെക്കേഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം മേഴ്സൂർത്തിൻ്റെ ദൂരികയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മനോഹരമായ കവിതകൾ ഉണ്ടായത് ഈ പീരീഡിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയുള്ള ഒരു ദശാബ്ദം വി ഷുഡ് റിമമ്പർ ദാറ്റ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ വേൾഡ്സ് വർത്ത് കണ്ടിന്യൂഡ് ടു റൈറ്റ് പോയിട്ട് ആയിരം അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട്സ് ദി പോയിറ്റ് ഇൻ ഹിം വാസ് ഡെഡ് ദി പോയറ്റ് ഇൻ വില്യം വേൾഡ്സ് വർത്ത് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെഡ് അദ്ദേഹത്തിലെ കവി മരിച്ചു പോയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രശസ്തി ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വില്യം വേൾഡ്സ് വർത്ത് ഈസ് ലുക്ഡ് അപ്പ് ഓൺ ആസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നേച്ചർ പോയിറ്റ് വില്യം വേൾഡ്സ് വർത്ത് ഈസ് ലുക്ഡ് അപ്പ് ഓൺ ആസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നേച്ചർ പോയിറ്റ് ഏറ്റവും മഹാനായ പ്രകൃതി ഗായകൻ എന്നാണ് വില്യം വേഡ്സ് വർത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹി ലുക്ഡ് അപ്പ് ഓൾ നേച്ചർ ആസ് ദി മദർ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഈസ് ഗോഡസ് ഹി ലുക്ഡ് അപ്പ് ഓൺ ലുക്ഡ് അപ്പ് ഓൺ കൺസിഡേഡ് നേച്ചർ ആസ് ഹിസ് മദർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഈസ് ഗോഡസ് ഹിസ് ലെങ്തി പോയം ദി പ്രൊല്യൂഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലെങ്തിയസ്റ്റ് പോയം ബൈ വില്യം വേഡ്സ് വർത്ത് അനദർ ലെങ്തി പോയം ഈസ് മൈക്കിൾ so this is the longest poem the prelude in his lengthy poem the prelude he explains how nature had brought him up as a boy william wordsworth oru kutti aayirikkuma prakriti enganeyana william wordsworth ne valarthikondu vannathu ennu vyaktamayi paramarshikkunnu the prelude ennu parayna autobiographical poem il in the same poem there is a reference to the french revolution ദി പ്രൊല്യൂഡിൽ തന്നെ ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് ദ ആർ ദി ഓഫ് ടു കോട്ടക്ട് ലൈൻസ് ദ ലൈൻസ് ആർ ബ്ലിസ് വാസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡോൺ ടു ബി എ ലൈവ് ബട്ട് ടു ബി യങ് വാസ് വെരി ഗവൺ ബ്ലിസ് വാസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എ ഡോൺ ടു ബി എ ലൈവ് ബ്ലിസ് വാസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എ ഡോൺ ടു ബി എ ലൈവ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഉദയം ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്തായ സന്തോഷമാണ് ബട്ട് ടു ബി യങ് പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പമായിരിക്കുക അല്ലെ യവനക്തനായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഉണ്ടാവുക അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക അറിയുക അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് നയിച്ച ആ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി യങ് വാസ് വെരി ഹവൻ അത് സ്വർഗീയമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ടു ബി യങ് വാസ് വെരി ഹവൻ so these lines occur in his autobiographical poem the prelude here we are leading two sonnets by him what is a sonnet you may already know it sonnet a sonnet is a short lyric lyric vibhavathil padunnathana sonnet odum sonnetum elijim okke is a lyric vibhavathil padunna kavithalana a sonnet is a short lyric of 14 Pendameter lines having a rhyme pattern. A sonnet is a short lyric of pendameter lines. Pendameter lines means lines of 5 feet. One line is 5 feet. One feet is 2 syllables. 5 feet is 2 syllables. There are 10 syllables in a line. One line is 10 syllables. That is a pendameter line. 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 Having a rhyme pattern. റൈം പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം പതിനാല് വരികൾ ഉണ്ടാകണം ദി ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഇറ്റാലിയൻ പോയറ്റ് പെട്രാക് പെർഫെക്റ്റഡ് ദിസ് ഫോർ ഈ സോണറ്റിനെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇറ്റാലിയൻ കവിയായ പെട്രാർക്കായിരുന്നു 
there are two types of sonnets Petrarchan and Shakespearean Rendu dharathirullah sonnetikal ondu unna Petrarchan and other is Shakespearean Shakespeare nooti ambathi nali sonnets vedhi tundarlu The first type Petrarchan sonnet The first type is divided into an octave octave means eight lines a section of eight lines with a a b b a a b b a right and a sestet six lines with a c d e c d e or c d c d c d or uh, any variants there may be variant variations in the rhyming pattern of sestet sestet le rhyming patterns ni thallade adayidu c d e c d e സി ഡി സി ഡി സി ഡി അതല്ലാതെ വേറെ വേരിയൻസ് സൗണ്ട് വരാം ഏ ഷെയ്സ്പീരൻ സോണറ്റ് ഹാസ് ത്രീ കോട്ടൈൻസ് കോട്ടൈൻ മീൻസ് എ സ്റ്റാൻസ ഓ ഫോർ ലൈൻസ് നാല് വരികളുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോട്ടൈൻ ഷെയ്സ്പീരൻ സോണറ്റയിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് കോട്ടൈൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഇനി വേണമല്ലോ രണ്ട് വരികൾ എ കപ്പലറ്റ് അവസാനത്തേത് ഒരു ഈരടികൾ കപ്പലറ്റ് രണ്ട് ലൈൻസ് കപ്പലറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ലൈൻസ് ടു ലൈൻസ് സോ ഈ ഷെയ്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് ഹാസ് ത്രീ കോട്ടൈൻസ് ദറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ഫോർ ലൈൻസ് ഡ്രൈവിംഗ് പാറ്റേൺ ഈസ് എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി ഇ എ ഫി എഫ് ആൻഡ് എ കപ്പലറ്റ് ടു ലൈൻസ് ബേഡ്സ് വർത്ത് ലൈക്ക് മിൽട്ടൺ ഫേവേഴ്സ് ദി പെട്രോർക്കൻ മോഡൽ വില്യം വേഴ്സ് വർത്തും മിൽട്ടണെ പോലെ തന്നെ പെട്രാർക്കൻ മോഡലിലുള്ള സോണറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഈ മൂന്ന് സോണറ്റ്സും പെട്രാർക്കൻ ശൈലിയിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് സോണറ്റ്സും പെട്രാർക്കൻ സ്റ്റൈലിലുള്ളതാണ് ഫേമസ് സോണറ്റ്സ് ആർ ദി പോയം മണ്ടവർ അവർ സ്റ്റഡി കമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദി വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ടു മച്ച് വിത്തസ് ലണ്ടൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ദീസ് ആർ ഈസ് ഫേമസ് സോണറ്റ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജും ലണ്ടൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ടും ദ വേൾഡ് ഈസ് ടു മച്ച് യുദ്ധസ് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് എ പോയം എബൌട്ട് ലണ്ടൻ ലണ്ടനെ കുറിച്ചുള്ള ലണ്ടനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സോണറ്റാണ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഇറ്റ് റിവീൽസ് വേൾഡ്സ് ഓർത്ത് ലവ് ഓഫ് Silence and solitude. This sonnet upon Westminster Bridge reveals William Wordsworth's great love of silence and solitude. Wordsworth in the silence and solitude in all of us. That is the first time. The first time I have seen the sonnet upon Westminster Bridge. This sonnet lent in 1802 is addressed to John Milton. ജോൺ മിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന കവിയും സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനും പല പല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹി വാസ് മെനി മെനി തിങ്സ് അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സോണറ്റാണ് ലണ്ടൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഇറ്റ് കോൾസ് അപ്പോൾ മിൽട്ടൺ ടു ബി റീബോൺ ആൻഡ് കം ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ആസ് എ സേവിയർ അതിൽ കവി പറയുന്നത് ഈ മിൽട്ടൺ വീണ്ടും ജനിക്കണം പുനർജനിക്കണം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് വില്യം വേഡ്സ് വർത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ലണ്ടൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സോ ദീസ് ആർ ദി ടു സോണർസ് അണ്ടർ അവർ സ്റ്റേറ്റ് സോ ദീസ് സോണർസ് ലണ്ടൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് മിൽട്ടൺ ദ ഷുഡസ് ബി ലിവിങ് അറ്റ് ദിസ് അവർ ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാത്ത് ദി നീഡ് ഓഫ് ദി ഷീസ് എ പെൻ ഓഫ് സ്റ്റേഗ്രൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ആൾട്ട് സോഡ് ആൻഡ് പെൻ ഫയർ സൈഡ് the heroic wealth of hall and bower how forfeited their ancient english dower of immortal happiness we are selfish men oh rise us up return to us second and uh, give us minus with you freedom and power thou soul was like a star and dealt a part Thou had a stay voice so sound to us like the sea. Pure as the naked heavens. So didst thou travel us 
life's common way in cheerful godliness and yet thy heart the lowliest duties of herself did delay so this is the forty lines which calls upon or which exhorts john milton who was dead to be reborn marichal john milton ay veendum janikanam he should come to england as a savior to save the english people from the pitiful moral degeneration so england is suffering from a moral decay moral degeneration dharmiyamaya adapanathilana aathmiyamaya അതപ്പനത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനതം മുഴുവനും അത് രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളെ ഉള്ളു ജോൺ മിൽറ്റൺ നമുക്ക് ജോൺ മിൽറ്റനെ കവിയായിട്ട് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഹി വാസ് ഓൾസോ എ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹി വാസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ഒലിവർ ക്രോമൽ ഹു ഡിഫീറ്റഡ് ചോൾസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻ എ സിവിൽ വാർ ആൻഡ് ടുക്ക് ഓഫ് ടുക്ക് ഓഫ് ദി റെയിൻസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഐലൻസ് അണ്ടർ ദി നൈം ലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോൾസ് ഒന്നാമൻ്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ഒലിവർ ക്രോമൽ എന്ന് പറയുന്ന സേനാ നായകൻ ആഭ്യന്തര കലാപം നടത്തി ഒലിവർ ക്രോമൽ ചോൾസ് ഒന്നാമനെ തോൽപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല ചോൾസ് ദി ഫസ്റ്റ് വാസ് ബി ഹെഡ് ശരസ് ചെയ്തിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളെ ലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്നുള്ള പേരിൽ ഭരണം നടത്തിയത് ഒലിവർ ക്രോമലാണ് ആ ഒലിവർ ക്രോമലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ ജോൺ മിൽറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു ജോൺ മിൽറ്റൺ ആ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനായ മിൽറ്റണെയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സോ വില്യം വേഴ്സ് വർത്ത് വാൺസ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ മിൽറ്റൺ ടു ബി റീബോൺ ആൻഡ് കം ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ആസ് എ സേവിയർ ടു സേവ് ദി മോറലി ഡീജനറേറ്റഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മെൻ മിൽറ്റൺ ദൗ ഷുഡ് എസ് ബി ലിവിങ് ആൻഡ് ദിസ് അവർ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഏണസ്റ്റ് വിഷ് മിൽറ്റൺ ദൗ ഷുഡ് എസ് ബി ദൗ ഷുഡ് ബി യു ഷുഡ് ബി ലിവിങ് അറ്റ് ദിസ് അവർ അറ്റ് ദിസ് ടൈംസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു യു മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അറ്റ് ദിസ് ടൈം അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഓഫ് മോറൽ ഡി കെ ഈ ധാർമ്മികമായ അതപ്പതനത്തിൻ്റെയും കറപ്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാത്ത് എ നീഡ് ഓഫ് ദി നാവ് ദി ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് നീഡ് ഓഫ് യു ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്ലി നീഡ്സ് യു ഇംഗ്ലണ്ട് ഈസ് ബാഡ്ലി ഇൻ നീഡ് ഓഫ് യു ഇപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണം നിങ്ങളെ പോലൊരു സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണം എന്താ കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് റീസൺ ഷീ ഈസ് എ ഫെൻ നാവ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാസ് ബിക്കം എ ഫെൻ ഫെൻ മീൻസ് ഡെർട്ടി പൂൾ ഡെർട്ടി പോണ്ട് അഴുക്കുള്ള നിറഞ്ഞ ഒരു കുളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാസ് ബിക്കം എ ഫെൻ ഡെർട്ടി പൂൾ ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടേഴ്സ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടേഴ്സ് മീൻസ് ദി വാട്ടർ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലോ ഒഴുകാത്ത ജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഴുക്ക് നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമല്ലോ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൽ അഴുക്കുണ്ടാകുന്നില്ല ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാസ് ബിക്കം എ ഫെൻ ഓർ എ ഡീപ്പ് പൂൾ ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടേഴ്സ് ഒഴുകാത്ത വൃത്തികെട്ട് അഴുക്ക് നിറഞ്ഞ ജലം നിറഞ്ഞ ഒരു കുളമായി അതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് സോ വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ഓഫ്റ്റ് നോർ വാട്ടർ കംസ് ഇൻ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതുമില്ല പുറത്തുള്ള പുറത്തുള്ള ജലഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതുമില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഡോ നോട്ട് കം ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഓർ വി ക്യാൻ സി ഇംഗ്ലണ്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ന്യൂ ഐഡിയാസ് or export new ideas england neither exports new ideas nor imports new ideas puttan aashayangale seekirikkunnadumilla puttan aashayangale logathinu nalgunnadumilla angane ketti kidakkunna alikkulla nanarnya oru vrittiyada kulamaayi parinamichirikkunnu england ella every area of england has become corrupt every section has become corrupt alter you can here see some personifications alter is a personified word it is personification alter means priest priest priestly class alter sword sword means the people who use sword that is soldiers and pen pen uh, symbolizes the people 
who use pen, writers, literary men, writers, fireside. Fireside symbolizes family life. Fireside and Noraja, family life in the Padigo. Beatle Pigraino de Rola, Neripode is with the Pikin. Then the heroic wealth of Hall and Bower. The heroic wealth. Heroic wealth means the actually the wealth of a nation are the young men, not the gold and silver, but the young men of the nation. Where I asked that in the time only Sambatha no re, now that the Sorno earlier no le, now that the young men are na, youva kalam youva dilu mana. Abre ana now that the day are the heroic wealth of a nation. The number of Pandit Jawala and Haru Baraje thunder. The heroic wealth of hard and power, you know. Verse worth one sort that the rich young men living in mansions spend their time in halls. The rich young men living in mansions, palatial buildings, spend their time in halls. And here I you work a lot of summer, you know, we shall my hall a little cherry, you know. And young ladies, rich young ladies spend their time in bower. Bower, what are you doing? Shady place under a tree, and under a thunder, good are they? The private room of ladies in the medieval mansions. Private. Room of ladies in the medieval mansions. Mathia at the level of Taras or Shama, we did last three old Amda Puritan, Bower no, but I love this. The heroic wealth of Hall and Bower, the rich young men and women of England. What happened to them? All these sections have become corrupt. All these people have become corrupt. Every level of the other than the Imari. Other Matra and La. All these men, altar, sword, pen, fireside, the heroic wealth of Hall and Bower means the priests, priests, soldiers, writers, family members, the heroic wealth of Hall and Bower means rich young men who are living in halls and the rich young ladies who are spending their time in private rooms in their financial buildings. How forfeited, forfeited means lost their Ancient English Dower. Namade Samskara and Sir Chalegil Namade ancient English noted Dower. Dower means gift. That is connected with the dowry. Gift. Namade England and a gift and died in the Adi Brahadra Alamule. England and a gift and died in the other. I'm very much a pretty rig another. And there in England, a gift which is the gift of inmade happiness, inside happiness. You know, happiness is the greatest wealth in the world. You know, the people belonging to any section in England do not have any kind of, do not have even an atom of happiness. England is not a section of the world. You know, this happiness was something gifted to England in ancient times. That is England is a invade happiness. We are selfish men. We have become selfish men. We have become selfish men. That is one of the reasons why we have lost the inmate happiness. We have become selfish men. We have become selfish and self-centered. We are in a pitiful state. You know, actually, where so that dramatic is a very shameful condition which the English people face in his times. Then he exhorts Milton, O oh, rise us up. Jangali Cheli Kundal Kadana Yajimadi Udayim Asandhutu Udayim Duridatindim Cheli Kundi Kadana Pulayana Please rise us up. Please come to us as a savior. And take us up. Rise us up. Jangali on the Edinil Pikudan. Return to us again. It is our earnest prayer. Please come back to us again, Vindan Nangal Veru, as a great statesman. And give us manners. You must come back to England and give us manners, virtue, freedom and power. You must come and give us manners, virtue. You should impart manners to us, virtue. Freedom and power. Freedom and power also should be given to us so that so this is the octave and in this estate 
William Wordsworth describes the great qualities Milton had possessed. Milton on the other hand, all the Thou soul was like a star, and dealt apart. Thou soul was like a star. Your soul was like a star shining in the sky. Agasya the langano yoru nashatram bole yoru thayaragam bole yirno. Nengal atma bo. And dealt apart. Even though, even though you were living among common men, you were far above them. Ningala Sadarna Kadaya or Kadai Jivichungala Avinanam Avinita Lairano, you were a living apart. Delta means lived apart, far above. Sadharan Karkadai Lairdin and Lavada Avinita Lairdino. Karnam Ningala Sadharna Karade, the Shilam Lunum Badikata, from Velatra Katakan or Tamari Lavore, the Ningal Nonai Param. You are very much like a lotus leaf. Which remains over water. Adebole Ningle. Or you were a karma yogi. Or a tati prayang or a karma yogi. Thou soul was like a star and dealt apart, lived apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. You had a very powerful shrill voice which resembled the roaring sound of the sea. Saga Gerjanem Bore or Lavis, whatever my little Nangle day. Nobody could disobey you when you asked them something. In the Gala, I was a better Hargum disobey him, but I said, Chemadiao. Thus, you have an authoritative voice. A lavery and a city pick in the Sorem. For Saga Gerjanathan day, I was a Nangle Kundaidu. Thou had a stay voice, had a step head. A voice whose sound was like the sea. Pure as the naked heavens. Matana, you were so pure like the naked heavens. Naked heavens means cloudless sky. You were as pure as the cloudless sky. Malatelinya Agasambuvale Pajutamaya Manasair Nangayude. Pure as the naked heavens. So didst thou travel on life's common way. So Dist in this way, you travelled along the life's common way. You travelled along the path of life. You were travelling along the path of life. Jeeva da naal na paada iru dinge na tarayed poodu gudi parishutnaai. Puri na shatram bolle. Na shatram no reyna da agasudha na gali mithi serial full to people below. In ancient times, the sailors understood the direction by looking at the pole star. Agasitre pole star and okay, no, but I got the sailors like the curl and do this to do. So, didst thou travel on life's common way? You were traveling along the path of life. Life and or and or you journey, life is a journey from womb to tomb. Kerfavatra Mudalas Masana Mariola Yatra in the Jew. A Pade Rudanga Sanjericho. In cheerful godliness, you are always cheerful. You were always cheerful because you had a great faith in God. While you are the Jews, you are the Jews. You are the Jews. You are the Jews. Your cheerfulness was rooted in your deep, staunch belief in God. Cheerful godliness. You had a cheerfulness which had rooted in deep faith in God. They were through Lagada, this was at the very word you were cheerful and sung in Kunda. And yet they hurt, even though you were a great poet, a great statesman, you were hurt. The lowliest duties of Hazel Bridley. You were able to do even the lowliest duties, lowliest works for the common people. You were always ready to do even the mean and odd works for the Seek and uh, welfare of the common people. Sadharma karde welfare nu endi. Yattara darandaan jori jiyan thayar ayir donna. Angu verana, angingal dene rechcha bharatam. Yi mooli chudir donna angingal rechcha bharata anulla. Kadhu lovere orala nani. You should come. You should be reborn. Punar jani kena. So this is the sonat. London 1802. The next sonat we are going to have a look at is sonat number. 29. Composed upon Westminster Bridge, September 3rd, 1803. 
verse minister bridges the bridge that is situated across the river thames thames nadiyada kurige sidina palam aanu west minister mugariya meena the london is on the banks of the river thames england inde thalasthanamaya london sidina the thames nadiyada kareyila so the sonar the forty lines are earth has not anything to show no fear dell would be the soul who could pass by he sight so touching in its majesty city now the city now doth like a garment wear the beauty of the morning silent and bare ships towers domes theaters temples lie open unto the fields and to the sky all bright and glittering in this smokeless air never did sun more beautifully steep kiss first splendor valley rock and hill never saw i never felt a calm so deep the river glideth at his own sweet will dear god the very houses he may sleep and all that mighty heart is lying still See, this sonnet reveals william wales or the great love of silence and solitude നിശബ്ദതയെയും ഏകാന്തതയെയും മില്യം വേഴ്സർത്ത് എത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സോണറ്റാണ് ദി സോണറ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ വില്യം വേഴ്സർ ലൈക്സ് ടു സീ ദി ബിസി ലണ്ടൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വില്ലേജ് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ ധൃതി പിടിച്ച ലണ്ടൻ നഗരത്തെ വേർ ദർ ഈസ് ഹസിൽ ആൻഡ് ബസിൽ ഓഫ് ലൈഫ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ആസ് എ വില്ലേജ് ഈ രണ്ടൻ നഗരത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തെ പോലെ കാണാനാണ് കവിക്കാഗ്രഹം ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി പോയ വിഷസ് ടു സി ഇൻ ദി ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു ഒരു കൊച്ചുവെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ഒരു അഞ്ച് മണി സമയത്ത് ദി പോയ കംസ് അപ്പോൺ ദി വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഴ്സ് ദി ലണ്ടൻ സിറ്റി തെംസ് നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ആ ലണ്ടൻ നഗരത്തെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നു ഹി ലുക്സ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് സീസ് ദി ലണ്ടൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് എ സൈലൻസ് ആൻഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ് നിശബ്ദമായി ഉറങ്ങുന്ന ലണ്ടൻ നഗരത്തെ കാണുന്നു ഒരു എട്ടൊമ്പത് മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രംഗം ആകെ മാറും ദർ വിൽ ബി ഹസ്സൽ ആൻഡ് ബസ്സിൽ ഓഫ് സിറ്റി ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും ഒരു എട്ടൊമ്പത് മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഈ മനോഹരമായ ഈ നിശബ്ദമായ ലണ്ടൻ നഗരം ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പോയിറ്റ് സോ എർത്ത് ഹസ് നോട്ട് എനിത്തിങ് ടു ഷോ മോർ ഫെയർ എർത്ത് ഡസ് നോട്ട് ഹവ് എനിത്തിങ് to show more fair more beautiful this is the most beautiful show on earth this is the fairest show on earth ee bhoomile etto manoharamaya drishyam aanu yani kaanunnathu earth has not anything to show more fair more beautiful idile manoharamaya idu bhoomike kaanicharan kariyilla this is the fairest this is the most beautiful spectacle on earth ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണിത് ഡെൽ വുഡ് ബി ദ സോൾ ഹൂ കുഡ് പാസ് ബൈ ഇത് കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് എനിബഡി പാസസ് ബൈ വിത്തൗട്ട് ബീയിങ് ടച്ച്ഡ് ബൈ ദിസ് സ്പെക്ടാക്കുലർ സൈറ്റ് ഐ ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഡിവോയിഡ് ഓഫ് എ സെൻസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഈ മനോഹരമായ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ട് അനങ്ങാതെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുവെങ്കിൽ അവന് സൗന്ദര്യബോധമല്ല ഹി ഡസ് നോട്ട് അവ് എനി ഈസ്തറ്റിക് സെൻസ് സൗന്ദര്യബോധം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇഫ് എനിബഡി പോസസ് വിതൗട്ട് നോട്ടീസിങ് ദിസ് സിനിക് ബ്യൂട്ടി വിൽ ബി ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ഓർ വിത്തൗട്ട് എ സെൻസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഡെൽ വുഡ് ബി ദ സോൾ ഹി വിൽ ബി വിത്തൗട്ട് സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂ ബ്യൂട്ടി ഹൂ കുഡ് പാസ് ബൈ വിതൗട്ട് ബീയിങ് ടച്ച്ഡ് ബൈ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് സൈറ്റ് ഈ മനോഹരമായ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നവന് യാതൊരു സൗന്ദര്യബോധം ഉണ്ടാവില്ല എ സൈറ്റ് സോ ടച്ചിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മജസ്റ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മജസ്റ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്പ്ലെൻഡർ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ടച്ചിങ് ടു ഹർട്ട് ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി അപ്പീലിങ് ടു ഹർട്ട് എളുപ്പാക്കാൻ ആയി സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ചു വരുന്നു ദ സിറ്റി നൗ ഡോ ലൈക്ക് എ ഗവൺമെൻറ്റ് വെയർ the city wears a garment garment of early sunlight the city is now steeped in or covered in the early sun rays 
സൂര്യൻ്റെ ആദ്യ കിരണങ്ങളേറ്റ് ഇങ്ങനെ ആദ്യ കിരണങ്ങളാകുന്ന ഒരു മൂടുപടം കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലണ്ടൻ നഗരം ഒർ വി ക്യാൻ സേ ദ സിറ്റി ഹാസ് ബീൻ കവേഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് റേസ് ദി സൺ ഓഹ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി മോർണിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി മോർണിംഗ് ഓഹ് ഹൈലി സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് സോളിറ്ററി ദിസ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി മോർണിംഗ് സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് ബെയർ എവറിത്തിങ് ഈസ് സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് നെയ്ക്കഡ് ബെയർ ബെയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മീൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിത്തൗട്ട് എനി സ്മോക്ക് ഓർ ഡെസ്റ്റ് തൂളിയും പുകയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല സംശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷം ഷിപ്സ് ടവർ ഡൂംസ് തിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടെമ്പിൾസ് ലൈ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ടു ദി ഫീൽസ് ആൻഡ് ടു ദി സ്കൈ സൈ ക്യാൻ സി ഫ്രം ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ഐ ക്യാൻ സി ഷിപ്സ് ഷിപ്സ് ഇൻ ദി തെംസ് റിവർ ടവേഴ്സ് വെരി ഹൈ ടവേഴ്സ് ഹൈ വെരി ഹൈ ആൻഡ് സ്കൈ സ്ക്രേപ്പിംഗ് ടവേഴ്സ് അമ്പര ജുമ്പികളായ ടവേഴ്സ് കാണാം ഐ ക്യാൻ സി ഷിപ്സ് ഓൺ ദി തെംസ് റിവർ ടവേഴ്സ് which are skyscraping dooms dooms means the parts of buildings top parts of top portion of or top parts of the buildings buildings in the top parts are dooms and all and theaters dramatic theaters and temples temples nu arnya avada devalayangal alla temples of in temples of in nu arnyal la colleges and la courts law colleges and law courts were called temple temple of inns law colleges and law courts ne aanu temple of inns ennu vilichirunnu appo law colleges il gaanam law courts gaanam see he is able to see ships towers dooms the top portions of the buildings theaters and temples temples means temples of inn that is law colleges and law courts lie open unto the forest they lie ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദി ഫീൽസ് ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തുറസ്സായ ഫീൽസ് ആണ് ആൻഡ് ടു ദി സ്കൈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് സ്കൈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് സ്കൈ മോൻ്റ് ഓൺ വൺ സൈഡ് വൺ സൈഡ് ദർ ആർ ഫീൽസ് ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് തെംസ് റിവർ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് തെംസ് നദി ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലിറ്ററിങ് ഇൻ ദി സ്മോക്ക്ലെസ് എയർ യു നോ എവ്രി തിങ് ദ ഷേപ്സ് ടവർ ഡൂംസ് തിയേറ്റേഴ്സ് a temple so fin they are seen glittering shining in the smokeless air now it is smokeless atmosphere pugilla tandirishtha thilangam ni korchudi kazhinja kazhinjal when the factory start working they will emit smoke and the atmosphere will be filled with a dirty smoke korchudi kazhinjal factories pravartikan thilangam they will emit dirty black smoke into the atmosphere കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുക കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വിടും അന്തരീക്ഷമാകെ വിഷലിപ്തമാകും മലിനമാകും ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല ഫാക്ടറീസ് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നെവ് ഗിറ്റ്സ് ആൻഡ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സ്റ്റീപ്പ് ഇൻ്റെ ദി ഫസ്റ്റ് സ്പ്ലെൻഡർ വാലി റോക്ക് ഓർഗിൽ യു നോ ദി പോയിൻസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് നെവർ വിറ്റ്നസ്ഡ് സൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് റേസ് വെരി ക്ലിയർലി ഓൺ വാലീസ് ഓർ ഹിൽസ് ആ സിറ്റി ഈസ് ഡൂയിങ് ഓവർലാൻഡ് ഈ ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ ആദ്യ ഗ്രണങ്ങളെ അയക്കുന്ന പോലെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് പർവ്വത നിരകളിലോ താഴ്വാരങ്ങളിലോ പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലോ ഒന്നും ഈ മനോഹരമായ സൂര്യകരണങ്ങളെ അയച്ച് ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനിതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല നേവർ ഡിഡ് സൺ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സ്റ്റീൽ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സെൻഡ് ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് സ്പ്ലെൻഡർ ഫേസ്റ്റ് സ്പ്ലെൻഡർ മീൻസ് ഫേസ്റ്റ് സൺ റേസ് വാലി റോക്ക് ഓർ ഹിൽ ഹി ഹാസ് നെവർ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സെൻഡ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റേസ് ഓവർ വാലീസ് ഓർ റോക്സ് ഓർ ഹിൽസ് നെവർ സോ ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് എ കോംസ് ഓർ ദി നെവർ സോ ഐ ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ദി സൺ ഷൈനിങ് ഓവർ റോക്സ് ഓർ വാലീസ് ഓർ ഹിൽസ് ഇത്രയും തിളങ്ങിയ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല നെവർ സോ ഐ ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് never felt a calm so deep and you know see, the circumstances can influence our psyche nammada manasine ee psyche means mind nammada manasine chuttu paadukalukku swadhinikkan kayyu when we are in an excited atmosphere that excitement will crawl into our mind oru excitement nanu aranjathil anderishtha anengil excitement 
നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലും ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇങ്ങനെ ഊറുന്നത് അതേസമയത്ത് പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള ആളുകളുടെ സമ്പർക്കത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ പോസിറ്റീവ് എനർജി വിൽ എൻ്റെ അവർ മൈൻഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശം നമുക്ക് കൊണ്ടു നമ്മുടെ കാലുകളോ കൈകളോ ഒക്കെ അറിയാതെ ചലിച്ചു പോകും അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ശാന്തി മനസ്സിലേക്ക് അരിച്ചരിച്ചിറങ്ങത്തില്ലേ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കവിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രശാന്തി അരിച്ചിറങ്ങും നെവർ ഫെൽറ്റ് എ കാം സോ ഡീപ്പ് ഐ ഹാവ് നെവർ ഫെൽറ്റ് എ കാംനെസ് എ പീസ് സോ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു മൈ സോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഗാധ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ശാന്തി ഇത്രയും വലിയൊരു പീസ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ഐ ആം ഫീലിംഗ് എക്സ്ട്രീംലി കാം എക്സ്ട്രീംലി പീസ്ഫുൾ നൗ ബിക്കോസ് യു നോ ദി വെരി പീസ് ദി നേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ക്രോൾസ് ഇൻ ടു മൈ മൈൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി റിവർ തെംസ് ദ റിവർ ഗ്ലൈഡ് അത്ത് അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ വിൽ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഈ അതിരാവിലെ തെംസ് നദി ഒഴുകുന്നത് ദ റിവർ ഈസ് ഗ്ലൈഡിങ് ദ റിവർ ഈസ് മൂവിങ് അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ വിൽ മീൻസ് ദ റിവർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് കാമിലി ആൻഡ് ലെഷർലി ഇൻ ദി ഏർലി മോർണിംഗ് ദ റിവർ തെംസ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് കാമിലി ആൻഡ് ലെഷർലി ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് വെൻ ഷിപ്സ് ആൻഡ് ബോട്ട്സ് അപ്പിയർ ഓൺ ദി തെംസ് യു നോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി the water will start moving artificially the moment ships and boats make their voyages ships and boats okay irangi angot voyage nadathan thodangumbodhekki ee jalathin enne oru krithrama vegada kai varu ipa shantamayitta avadukkunnathu the river glide flows at his own will at his own with dear god the very houses he must leave എന്തിനാ ഡിയർ ഗോഡ് ദി വെരി ഹൗസസ് ലുക്ക് അസ്ലീപ്പ് ആ ഈ വീടുകളിലേക്ക് നോക്കി ദേ ലുക്ക് അസ്ലീപ്പ് അതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തോന്നിട്ടില്ല വീടുകളുടെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജനവാതിലുകളാണ് ദ ആർ ക്ലോസ്ഡ് ആരും ഉണർന്ന് അത് തുറന്നിട്ടിട്ടില്ല ദി ഐസ് ഓഫ് ദി ഹൗസസ് ദറ്റ് ഈസ് ദി വിൻഡോസ് ആർ കെപ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് സോ ദി പോയിറ്റ് സസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഹൗസസ് ആർ ഇൻ ഡീപ് സ്ലബ്ബർ ദി ഹൗസസ് ആർ ഇൻ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് എന്തിന് ഈ വീടുകൾ പോലും അഗാധമായ നിദ്രയിലാണ് അതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ടില്ല ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് മൈറ്റി ഹേർട്ട് ഈസ് ലൈങ് സ്റ്റിൽ ഓൾ ദി മൈറ്റി ഹേർട്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ ഓൾ ദി മൈറ്റി ഹേർട്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ ഈസ് ലൈങ് സ്റ്റിൽ ഹിയർ ദി പോയിട്ട് കമ്പയേഴ്സ് ദി ലണ്ടൻ സിറ്റി ഇൻ ദി ഏർലി മോർണിംഗ് ടു ബി എ ജയൻറ്റ് ഒരു രാക്ഷസിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ ജയൻറ്റ് ഈസ് സ്ലീപ്പിങ് നൗ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങുന്ന രാക്ഷസൻ്റെ മുഖത്തൊരു ശാന്തഭാവമായിരിക്കും ദി ബോമൻ്റ് the jain awakens the moment the jain is arisen the whole situation will have a dramatic change the whole situation will have a drastic and a dramatic change ee situation aage nadagiyamaya pettana oru maatam verum unarnu kelinja avaru avadi kadannu orangumba malare saandra komma meese kondanne ullu vasham unarnu kelinjalo aal appale piriviriyavu so similarly The London city in the early hours of the morning looks like a giant asleep. But the moment the giant wakens up, the whole situation will change. Now the mighty heart is lying still. But London day, Hrdayo Noranya, London Nagaram, Valare still I, Thonanno, I love the silence and solitude. I love to appreciate uh, the London city very much like a village. Now the Gramma Boli is London Nagaram. അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഒരു മണിക്കൂറിലൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറുകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഹോൾ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ഹാവ് എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആൻഡ് സഡൻ ചേഞ്ച് പെട്ടെന്നാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ആ ലണ്ടൻ നഗരത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കൊച്ചു എളുപ്പാങ്കാലത്ത് ലണ്ടൻ നഗരത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത പറയുന്നു വില്യം വേഴ്സ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് സൂണറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് അപ്പോൾ ദി വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് സെപ്റ്റംബർ തേർഡ് ഹി റോഡ് ദിസ് പോയ മോൺ സെപ്റ്റംബർ തേർഡ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ